sa bawat isa. Ako po'y nagaganap po sa pangalan po ng ating Panginoon at ng inyong pong pastor. Ano, na ako po ay minsan pa pong makapangaral ng salita po ng Diyos. Excited ka ba sa hapon na ito? Amen. Para po konti lang yung excited. Excited ka ba sa hapon na ito? Amen. Naniniwala ka ba na may gagawin sa iyo si Lord? Ayon lahat ay manalangin. Aming Diyos na nakila sa lahat. Panginoon, wala po kaming ibang inaasahan kundi ang inyong presensya. Nais po namin, Panginoon, na mainlove pa po, Lord God, sa presence mo, Lord God. Patuloy po, O Diyos, na sa inyo po kami nagtitiwala. Kayo po ang siyang magministeryo, O Diyos, sa umagang, sa hapon po na ito, Panginoon. Ako po na yung likod ay eh, nagpapatibaya po sa inyong magagawa. Ikaw po ang aking inaasahan pagkat sabi ko sa iyo mga salita, Lord, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka. Ito po yung aming panalangin in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Yung palakpak na pangyo. Alam niyo po, kadalasan, kapag artista, yung uh, tawag nito, uh, nakikita, grabe yung palakpak, may tilian ba? Hindi po ako artista. Pero pwede ba, palakpakan mo nang matindi si Lord? Yung tema po na ibinigay po sa akin ng akin pong classmate, sabi po dito, love at first line. May kita po natin yung teksto na atin pong gagamitin. Sabi po niyan sa mga gawa, chapter 9. Ayan. Verse 8 up to 9. Sabi po dito, tumayo si Saulo at nang dumilat, hindi na siya makakita. Kaya't siya ay inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng tatlong araw, hindi rin siya kumain ni uminom. Matagal na nga pong pinagpala ng Diyos ang kanyang pong mga salita. Alam niyo po, ah, gaya po ng tagapagpaawit kanina, bukas daw po ay February 14. Tama po ba? Parang wala kayong February 14 sa kalendaryo niyo. Ano? At marami pong nagse-celebrate ng Heart's Day na mali naman yung pagse-celebrate. Hello? Nandiyan pa po ba tayo mga kabataan? Amen. Sabi ng marami na pang love life lang daw ito. Ako hindi ako nangiliwala dahil mahal na mahal ka dito. Amen. Amen. Alam niyo po, bigyan ko ka, magkaroon lang po ako ng konting background. Alam niyo po ba, dati na ang February 14 ay pagan activity. Pag sinabing pagano, pag sinabing pagan, ibig sabihin walang Diyos. Hello? Ngayon yung sinis-celebrate natin, malaman natin, ala, pagan activity pala ito. Ang February 14 pala ay gawain ng mga walang Diyos. Hello? Parang nagulat kayo sa akin. Ano? Pero malaman din naman po natin kung ano pa talaga yung kahulugan. Amen. Nandito ka para maunawaan mo yung totoong pag-ibig. Yung tunay na pag-ibig. At hindi yan hinahanap sa mga maling tao. Huwag mong tignan yung katabi mo. Huwag <laughs> mong tignan yung katabi mo. Alam niyo po, ang Valentine's Day ay kinuha sa pangalan ni Saint Valentin. Ano? Si Saint Valentin po, that time, eh, walang hindi pinapayagan ano ng mga Romano na magkasal ng mga sundalo. Pero itong si Valentin, ganoon na lang yung pagnanais niya na magkasal at mag, uh, magpakuloy sa pag-iibigan yung dalawang magkabihak. Kaya ipinilit niya noong uh, 207 AD ipinapatay si Valentin. February 14, 207 AD, pinapatay po si Valentin. Ngayon, nung nagkaroon po ng Papa, ano, nung nagkaroon ng Papa, eh, ginawa na tong Christian activity. Dating pagan activity, ngayon ay Christian activity. Hello? Pero ngayon, itinataos natin ito dahil dakila, wagas ang pag-ibig ng Diyos. Wala mong palakpak yan sa 
Kaya po pinamagatan ko po yung ating pag-aaralan sa ganito. When we experience true love, do not go back. Naranasan mo na ba yung tunay na pag-ibig? Ano? Naranasan mo na ba yung tunay na pag-ibig? Yes, minsan hinahanap natin ito sa ating mga, sa kapwa natin tao, na siyang magpapaligaya sa atin, pero wala na siya ngayon. Hello? Ano? Yung inaasahan natin na magpapakilig sa atin araw-araw, nagpapasakit na ng puso natin ngayon. Hello? Nandiyan po po ba tayo? Sabi ng marami kapag ang kapag heart state daw yung ipinapangaral sa harapan, medyo aktibo daw yung mga kabatahan. Hello? Medyo aktibo daw, medyo aktibo daw yung mga kabatahan. Sabi nito, when we experience true love, do not go back. Ngayon, naranasan natin ikaw na kumilala at tumanggap sa Panginoong Iso Kristo, ikaw yung mga nakaranas ng totoong pag-ibig. Kawaka mo yung puso mo, sabihin mo na tatuan mo na. Huwag mong isipin yung nang iwan sa'yo. Ano? Sabi dito, when we experience true love, do not go back number one. Ayan, tinang ko ako magpapakatulin. Yung old culture. All culture na ng tao na kapag sinaktan, mananakit din. Hello? Totoo ba? Ay, hindi pwede siya, hindi, hindi pwede siya lang yung magloko. Dapat magloloko din ako. Hello? Hindi po pwede na ako lang yung sasaktan niya. Dapat mananakit din ako. Yan yung culture ng tao. Pero sabi ko sa scripture, sa Mark chapter 12 verse 31, Sabi po dyan, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ang tanong, yung mga nakasakit sa atin, mahal ba natin? O culture natin na kapag sinaktan po yun to? Tama. Kapag sinaktan ako na ito, hindi ko to kilala. Kapag sinaktan ako neto, hindi ko ito papansinin, Pexman, tuldok. <laughs> Pero sa umago, sa, sa hapon po na ito, malaman po natin at maunawaan, mahalin mo yung kapwa. Huwag mong tignan yung katabi mo. Huwag mong tignan yung katabi mo. Ano? Baka hindi pa yan yung tulad mo. Ano? 13 ka pa lang, naghahanap ka na. Ano? <laughs> Alam niyo po, ma-share ko lang po sa, sa church po namin. Sa church po ng Lord sa Center World of Life, Global Outreach. Um, meron po kami standard. Kapag hindi ka 23, hindi ka pa pwedeng mag-boyfriend, hindi ka pa pwedeng mag-girlfriend. Minsan ang kapataan ngayon, grabe. 14, 16, hello. At ayon po sa mga, ayon po sa mga pag-aaral, ang February 14, Mabenta daw dyan yung sobo. Hello? Hindi ko sinasabi ito para uh, tawag ni tanggalin ng kainosentehan ng marami. Kundi sinasabi ko ito para maging aware tayo. Hello? Huwag mong ibibigay yung sarili mo sa taong hindi kasigurado. Hello? Ang tanong, may singsing ba yan? Pakakasalan ka ba niya? Hello? Baka mamaya yung pinanglalood lang yan, eh galing pa sa nanay niya. Hello? Pag sinaktan ka, gagantihan mo yan yung old culture ng tao. Sabi mo rito sa Luke chapter 6 verse 27. Subalit, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang mga kaaway, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, at gawa ng mabuti ang mga napukuot sa inyo. Ang tanong, nagagawa ba natin ito? As a Christian, as a kumikilala sa ating Panginoong Heso Kristo, minamahal ba natin? Alam niyo po, isa ito sa mga mahirap gawin. Yung nakasakit sa'yo, mahalin mo. Hello? Huwag mong isipin balikan yung taong nanakit sa'yo. Hello? Eh, pwede ko pala balikan kasi sabi ng Bible, Mahalin ko daw yung yung kaaway ko. E inaway niya ako. Nakipaghiwalay sa sa akin. Balikan ko nga. No? Baka namamali po tayo. Sabi po dito yung mga tao, kagalit po natin yung mga tao, ayaw tayong makasama. Mahalin natin. Tingnan mo yung katabi mo. 
Sabihin mo sa kanya, mahal kita. O sabihin mo sa, sabihin, sabihin mo sa kanya, mahalin mo ako, ha? Sabi rito, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Nagawan na ba natin ng mabuti yung taong napupuot sa atin? Yung nagagalit sa atin? Ano? Nagawan na po ba natin ng mabuti? Kapatid, binabasag ng, ng Diyos yung puso mo ngayon. Anak, ano? Ikaw ay alagad ko. Mahalin mo yung mga taong kikilala sa akin. Alam niyo po kung bakit sinasabi po ng scripture na mahalin niyo yung inyong awa, hindi si Satan, kundi yung mga tao. Bakit? Ikaw yung gagawin ni Lord para makakilala yung taong galit sa'yo sa kanyang pangalan. Amen. Amen? Alam niyo po, sino dito gusto lumago yung cell group niya? Amen. Pabuti lang yung nagsi-cell group. Sino dito gusto lumago yung cell group niya? Dapat mapagmahal ka. Dapat pagpasok pa lang sa church, dapat feeling close na kayo. Hello? Minsan, pag maganda lang yung suot, iyawa mo siya. Pag guwapo, hindi ko papansin niya. Baka nga may makagawan ba ako ng kagwabungan niya. <laughs> Sabihin mo sa katabi mo, kung lalaki yan, guwapo ka, kung babae yan, maganda. Sabihin mo. <laughs> Ayan, sabi po dito, pangalawa, sabi po ng aking kaklase ay 40 minutes lang ako, kaya 40 minutes lang. Sabi dito, pangalawa, all life. Sabi dito, when we experience true love, do not go back. Huwag mo nang balikan yung lumang buhay mo. Lahat tayo dito patapon. Lahat tayo dito walang silbi kung hindi tayo nakakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Hello, alam niyo po ako, uh, share ko lang po yung testimony ko. Uh, madalas akong makipag-away, madalas akong may bisyo, madalas akong nagsusugan, wala akong silbing tao. Yun yung pagkakakilala ko sa sarili ko, pero nung naranasan ko yung totoong pag-ibig kay Kristo, hindi ko na pinaligan yung yung, yung luma kong buhay. Kapag ikaw na, huwag mo nang baligan yung luma kong buhay. Hello, sabi kasi ng scripture, talikuran eh. Kapag sinabi yung talikuran, hindi mo yan makikita. Yung nasa likod ko, hindi ko makikita. Pupwera na lang kung haharap ako. Amen? Madalas tayo, binabalikan natin. Sabi talikuran, tagilid yung tingin mo. Hello? Kaya, naaya ka pa rin. Ano? Sino dito may bisyo? Oh, grabe ang mga mababait na kabataan dito. Sino dito yung mapagmahal sa mabula? Taas yung kamay. Taas. Taas. Yung, yung mapapalat na talaga, sino dito mahal niya yung nanay-tatay niya? Sino dito na ipagtatanggol niya yung nanay-tatay niya kapag may nang-away sa kanila? Kung, kung ipagtatanggol natin yung ating mga magulang doon sa mga umaaway sa kanila, sino na lang yung magtatanggol sa kanila kapag inaaway mo sila? Hello? Sino dito merong boyfriend? Merong girlfriend? Taas ang kamay. O sino dito yung magpo-boyfriend? Sino dito yung magpo-girlfriend? Hindi lang bukas. Ano? Ano? Single forever? Hello? May plano kayong mag-girlfriend, boyfriend? Amen? Pero dapat tama yung ating kaisipan at pananaw. Yung mga may boyfriend at may mga girlfriend? Sino ba talaga mas mahal nyo? Si boyfriend, si girlfriend, o si nanay, si tatay? Kasi madalas, kapag uutusan ni tatay, ayong sumunod. Kapag uutusan ni girlfriend, boyfriend, ang bilis sumunod. Hello? Nandiyan po ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. 
Abang iyan mo sabihin mo, kala mo naman siya. Kapag gigisingin ni nanay, ang tagal magising. Pero pag gigisingin ng boyfriend-girlfriend, ang oh, pinis mo kayo. Wala mo. Eh papaano na lang kaya kung si Lord? Ano? Ano mas masarap basahin? Yung letter sa Word of God? O yung FB? Messenger? Instagram? TikTok? Ano mas masarap basahin? May k-drama pang mahagod. Ano mas masarap basahin at panoorin? Hello? Sasabihin ng marami, Pastor, Bible po. Diyan ko nare-receive yung words ni Lord, hindi ako naniniwala. Bakit? Saan mas tumatagal yung oras mo? Ano? Yung Facebook, hindi yan mauubos. Hello? Scroll ka lang, scroll. Puyat ka na, malalim na mata mo, nangakayayat ka na. Hello? Loob lag ka na. Hello? Nandiyan po ba tayo? Ini-encourage you po yung bawat mas. Mas paglaanan po natin yung mga Keep the main thing the main thing. Nandiyan po ba tayo? Kung mas naubos yung oras natin, panahon natin sa walang kakwentang-kwentang bagay, nung ikaw na-experience mo yung true love na galing sa Lord, mas pahalagahan mo yun. Sabi mo kasi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nila lang wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan na na ano? Pero yung ugaling natin, ganun pa din. Pagdating sa church, holy. Pagdating sa loob ng bahay, grabe, monster. Hello? Kamusta yung mga kapatid po natin? Natitreat ba natin sila? Naipaparamdam ba natin sa kanila yung love na mula sa Lord? O pagdating sa bahay, boss ka? O huwag niyo akong aanoy, pagod ako. Sige lang. Ha? Makikita niyo yung video, makikita. Hello? Nagtatawanan yung iba, parang gusto nilang sabihin, ako yata yun. Hello, nandiyan po ba tayo? Sabi nito, Ephesians chapter 6, verse 1 and 3. Ito po yung kaninang sinasabi ko. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Verse 2, igalang mo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay gigilhawa at tahaba ang iyong buhay dito sa iyo. Pwede ko patungin natin, ipatunggang natin sa parent natin na mahal natin sila. Madalas ba natin silang sabihan ng I love you? Ma, pa, I love you. Ma, pa, mahal kita. Kung mas madalas, nasasabi natin yan yung sangitin na dapat dapat na tao. I love you. Anong sabi nga doon sa man, sabi nga nung isang mano mo lang, pagkatapos kong puyarin, hindi ka naman pala jojoain. <laughs> na, na-receive po, na, 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 ano po ba natin yun, napakinggan po ba natin? Pero yung nanay, tatay mo, nagpupuyan yan sa'yo. Ano? Nung ikaw, nasa sinapupunan pa lang nila, talagang excited nila na makita. Excited sila na makita ka. Nung lumabas ka, natuwa sila. Pero pag nung, nung malaki ka na, parang di na sila natutuwa. Hello? <laughs> Alam niyo po yung nanay ko? Hirap na hirap yun. Nung ipinanganak ko ako, sabi niya. Pero nung nakita niya po yung mukha ko, sabi niya, pwede na. <laughs> Kapatid, nagbiro lang ako. <laughs> Pero hindi biro yung sinasabi ko. Mahalin mo yung mahalin. Dahil sila yung punang nagmahal sa iyo. Sabi po rito pangatlo. Sabi rito, when we experience true love, do not go back. Number three, well master. Dati, sino ba yung master natin? Kanino ba tayo nagbibig? Sabi ng scripture, hindi kayo po pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Susundin ninyo ang isa at pamumumian ninyo ang isa. Hello? Alam niyo po, dapat malaman natin at maunawahan. Ako na nakaranas ng tunay na pag-ibig sa Diyos, sa Kanya lang ako maglilingkod. Huwag mo nang balikot yung dati mong master. 
Hello? Hindi ka naman pumpum. Sabi rito sa John chapter 8 verse 44. Yung Bible po may sabi na, ha? Ang jablo ang inyong ama. Walang humihinan, serio. At ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay taon na siya, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling. Sa atin, likas ba sa atin? Kung likas sa atin ang pagiging sinungaling, Teka, jabro yata yung ama ko. Hello? Jabro yata yung tatay ko. Sabi rito, sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungaling. Alam mo po sa atin, pag may maninimil lang, sabihin mo, anak, wala ako. <laughs> wala daw po siya. <laughs> Andalaan. Alam mo po, likas sa atin ang pagiging sinungaling nung tayo wala pa sa Panginoon. Amen? Titingin ka sa salamin. Ang pogi mo naman. Hello? Titingin ka sa salamin. Ganda-ganda ko. Likas sa atin ang pagiging sinungaling. Ano? Titingin ka sa salamin. Uy, pumapayat na ako. Pero kahit alam mong namamaga ka, Baka mamaya, hindi na ako makauwi. Kakabangan ako ng iba. Sorry. Itong pababa dyan, hindi kasi. Kapatid, huwag na natin balikan yung dati natin master. Dati yung master natin si Satan. Pero sabi po ng scripture, na natin siyang balikan. Amen? Huwag iba na kayo ng takbo na ibangin na nito. Kung ano yung takbo ng mundong ito, dapat hindi ka na ganun. Sabi ng Romans chapter 2. Hello? Nandiyan mo pa tayo? Dapat kung ano yung takbuhin sa loob ng church, yun yung takbuhin mo. Kung lahat ng tao, kung lahat ng tao na nasa loob ng church, nagmamahal kay Kristo, dapat ikaw din. Dapat kung ano yung galaw ng church, yun yung galaw mo. Kung nagsisel ko sa kung nagsisell group sa loob ng church, dapat nagsisell group ka rin. Yung mga ibang bago lang, dapat dinideserve na natin ito. Gusto kong maging leader someday. Hello, nandiyan po ba tayo? Alam niyo po, sa akin, personally, bigyan ko lang ng testimony sa glitan ko yung heart. Ano? Alam niyo po, dati, ako lang sa loob ng bahay. Baon-baon ko to kahit saan ako mangarap. Dati, ako lang sa loob ng bahay ng Christian. Nanay-tatay ko, Tatay ko po, Ati, malapit ng matakhan. Nasa, uh, nasa, ano na po siya, uh, nasa listahan ng mga papatayo. Yung nanay ko po, napakagrabe yung bibig. Pagka namalo yun, kahit saan yung natamaan. Yung kuya ko po, lasinggero. Yung mga kapatid ko po, walang ganang sa akin, hapat po kami magkakapatid. Ano? Pero nung simula po ako yung makakilala at naranasan ko yung tunay na pag-ibig kay Kristo, na nang palatayo ako, kung ano yung galaw sa iglesia, yun yung magiging galaw. Kung winuwi nila yung ibyo, kung ang galaw ng church ay uh, magbahagi ng salita ng Diyos, yun yung magiging galaw mo. Alam niyo po, paigiin ko po yung story. Yung tatay ko po, sa leader na ngayon. Yung nanay ko po, sa leader na ngayon. Yung kapatid ko po, nagpapagamit na sa Diyos. Kaya, hindi yung mangyayari kung hindi ko naranasan yung tunay na pag-ibig ni Kristo. Sinan-challenge kita. Gusto mo makasama yung family ko? Huwag mo nang palitan yung dati mong pastor. Hello? Ang paglingkuran mo na yung buhay na Diyos. Alam mo, sabi niya, hindi ka niya yung iba. Kung iniwan ka ng iba, hindi ka niya yung iba. Sabi ng scripture, hindi ka niya papabayaan. Kung hindi ko pinabayaan ka ng iba, pwede si Jesus Christ, hindi ka niya papabayaan. Sabi ng scripture, kasama mo siya lagi hanggang sa dulo ng panahon. Eh, nandito po ako magtatapos. Sabi po nito sa Ephesians chapter 1 verse 4. Kapatid nang namin po natin ito. Sabi po dyan, bago palikhain ang salibutan, pinili na niya tayo upang maging kanyas po ang magitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Upang tayo'y maging banal, walang kapintasan, 
sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kapatid, sa simula pa lang pala, pinili ko. Alam na ng Diyos na ang atin ka ngayong sabad ng iba. Hello? Alam na ng Diyos na ipauunawa sa'yo yung tunay na pag-ibig. Kapatid, si Paul, bago niya naranasan yung tunay na pag-ibig, binulag siya ng Diyos. Dahil hindi niya binibigyang halaga yung tunay na pag-ibig ni Kristo. Kung bakit siya pumapatay, kung bakit tinutugis niya, tinutulig sana yung mga kristyano at that time, hindi niya nakikita yung kahalagahan ng tunay na pag-ibig ni Jesus Christ. Kapatid, huwag mong pintayin na bulagin ka ni Kristo. Espiritual mo yung akin sinasabi. Huwag mo nang hintayin na mawalan ka ng, mawalan ka ng paningin sa bagay na tama. Hello? Sabi ng scripture, naparito yung jablo. Naparito yung magnanakaw para pumatay, mangwasak at manira. Pero si Jesus Christ naparito para bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hello? Hindi mo pa gusto yun? Hindi mo pa gusto yun? Kapag si, si Satan, yung master mo, papatayin niyo yung relasyon mo sa Diyos. Sisirain niyo yung, yung family mo. Sisirain niyo yung, yung uh, tawag ko rito, yung community niyo. Hello? Pero si Jesus Christ na pa rin para itulit ka, para mahalin ka, dahil mo hayo ka sa akin. Ay, kung lahat din mo Kapatid, sa oras na ito, pwede bang manalangin ka sa Lord? Ito yung time para sabihin sa Lord, Lord, salamat sa pag-ibig. Come on, open your mouth. Sabihin mo sa Lord, magpasalamat ka sa Panginoon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Ito yung time, kapatid. Hindi natin alam kung bukas po ay patayo o patay na. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na yun. Sinasabi sa iyo ng Diyos, Anak, bahal kita. Sinasabi sa iyo ng Diyos, Anak, huwag mong tignan yung mga bagay na nakadidistract sa iyo. Nandito ako, mamahalin kita. Yan yung gusto sabihin sa iyo ng Diyos na iyon. Kapatid, pwede ba? Hawakan mo yung puso mo. Damitin mo yung presensya ng Diyos sa ako. Ang gusto ng Diyos, maninamang. Ang gusto ng Diyos, ipadama sa iyo yung tunay na pag-ibig. Yes, marami tayong kakulangan sa Panginoon. Pero alam mo, kapatid, sa hapon na ito, pupunan niya yung mga pag-ibig. Yes, marami kang, marami kang hindi nagawa para sa Panginoon. Pero ito yung time, kapatid, na bumahawin tayo dahil minahal tayo ng Diyos. Dahil minahal niya tayo, hindi niya tayo pinabayaan. Alam niya, sabi ng scripture, kung sasabihin natin yung ating mga kasalanan, patatawarin na tayo. Sabi ng scripture, gano'n man kadome yung iyong kasalanan, kaya niya yung paputiin tulad ng isang bulak o niya. Kapatid, iba yung grace na mula sa mga. Kaya, huwag mo sayangin. Huwag mo sayangin. Ama, marami pong salamat na ka. Dahil, pinaunawa niyo po sa amin yung tunay na kaulugan ng pag-ibig. Lord, hindi na namin ihintayin pa na may mangyari sa amin bago namin maranasan yung pag-ibig mo. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, papahalagahan na namin, Panginoon. Dahil itong mga kabataan na ito, Panginoon, sila yung mga kabataan, Panginoon, nakikilos sa iyong ubasan, Panginoon. Sila yung mga kabataan, Panginoon, na maghahayag, Lord God, ng yung pag-ibig sa iba, Panginoon. Lord, naniniwala ko ako na yung lingkong. Lord, dahil sa pag-ibig na ipinaranas mo po sa puso ng bawat isa, Lord, magbubunga sila in Jesus. Lord, maraming maraming pong salamat. Nawa, Panginoon, na marami kaming natutunan, Lord God, sa maikling mensahe na yung ibinaba po sa amin. Maging aral po ito sa amin, Panginoon. Huwag namin pahalagahan ang mga bagay na hindi mo magustuhan, Lord God. Ama, mapangyari palagi ang mong kalooban at ang hindi yung kalooban mo na. Dahil sa kalooban mo, Lord God, nandun yung kapayapaan. Lord, dahil sa, sa kalooban mo nandun, Panginoon, yung walang kabuluhan, Panginoon. 
Lord, gusto po natin sa presensya ko rin. Minsan pa, Panginoon, purihin ka dahil lang. Ito po yung sama-sama po namin panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Pero pangatulang sila.